ஓகே பாப்பா வந்து பிறக்கும் போது வந்து விஷுவலி சேலஞ்சு தெரிஞ்சிடுச்சு அண்ட் வந்து பாப்பா வந்து மென்டலி ஆல்சோ சரியில்லைன்றது வந்து எப்போ ஃபீல் பண்ணி என்னோடய <laughs> 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 ஏன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் டிசபிலிட்டிக்கான ஸ்கூல்ஸ் தான் இருக்கு சிங்கிள் டிசபிலிட்டிங்கிறது ஒற்றை குறைபாடுன்னா இப்ப கண் தெரியாதவங்க கண் தெரியாத பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கலாம் மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டவங்க மூளை வளர்ச்சி ஸ்கூல்ல படிக்கலாம் ஆனா கண்ணும் மூளை வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு நான் நான் இப்படி இங்க பதிவு பண்றத நீங்க எல்லாம் ஏத்துப்பீங்களான்னு தெரியல பொருளாதார வசதியோ பண எந்த வசதியோ இருக்கட்டும் தொழில் ரீதியா நம்ம பெரிய ஆள் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேக்சிமம் நம்ம என்ன திரும்ப பண்றோம் இது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதான் உங்க பதிவு பண்ணேன் We are polluting the world. எல்லாம் எனக்கு நான் மட்டுமே என்னை மட்டுமே கொண்டாடும் ஆனா இவங்க எந்த சூழ்நிலையும் அந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் சொசைட்டிக்குள்ள இருக்க மனுஷனுக்காக தான் வானத்திலேயே ராக்கெட் விடுறோம்னா அது எதுக்காக இங்க இருக்கிறவங்களுக்காக தானே கன்சர்னே இங்க இல்லைங்க இந்த சொசைட்டி வந்து ரொம்ப கம்பாஷன் ரொம்ப தேவை அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஆனால் வாழ்க்கையும் ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் தன்னுடைய குழந்தைக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியை தான் இந்த வாட்டி சக்தி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்காக நம்ம சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம்ப்பா கலை செல்வி நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் வாழ்க்கையே சேலஞ்சிங்காக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்டு ஜோதியை வந்து ஜோதி கண்ணாமான்னு எல்லாருமே நாங்கள் வந்து கொண்டாடுற அளவுக்கு அவளை நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய போராட்டமும் வலியும் வந்து இதை வந்து நாங்கள் எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை உங்களை பார்த்து ஒரு நார்மல் குழந்தைய வளர்க்குற பேரண்ட்ஸே வந்து சலிச்சுக்கிறோம் அழுத்துக்கிறோம் இது என்னடா வாழ்க்கைன்னு பண்ணிக்கிறோம் சில பேர் நிறைய பேர் தப்பான முடிவு எடுத்து வாழ்க்கையை வந்து தொலைச்சிடுறாங்க பட் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்க ஆனால் வந்து நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையெல்லாம் வந்து எங்களோட நேர்களோடு நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா நிறைய விமன்ஸ்க்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அண்ட் வாழ்க்கையில் எது வந்தாலும் நம்ம தைரியமாக சமாளிக்கலான்ற ஒரு தைரியத்தையும் கொடுக்கும் ஸோ ஜோதியை பற்றி நீங்கள் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோ உங்களோட லைஃப் நீங்கள் வந்து ஜோதி முதல் முதல்ல உங்கள் கையில் ஏந்த அந்த நாள் அது உங்களுக்கு எப்படியான ஒரு உணர்வாக இருந்தது அதெல்லாம் எங்கள் நேரோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாேருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஜோதியோட அம்மானு தான் இந்த உலகம் என்னை அடையாளப்படுத்தியிருக்கு ஸோ அவளுக்கு முதல்ல நான் நன்றி சொல்கிறேன் கரெக்டா இருபத்தி ரெண்டு வயசு முடிக்கிறா பிப்ரவரி இருபத்தொன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வாழ்க்கையில் அவ வந்ததை விதின்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க சாபம் மாதிரி தான் இருக்குன்னு ஆனால் இன்னைக்கு அந்த சாபம் கூட மாறி இருக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்கள் அவகிட்ட நான் கத்திருக்கேன் அதை நான் கண்டிப்பா இந்த இந்த இடத்துல சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா வாழ்க்கைனா என்ன வலிய தாண்டி வாழ்றதுனா என்னன்னு அவதான் எனக்கு டீச்சரா இருந்து கத்து கொடுத்துருக்கா சோ அவளுக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் ஜோதிக்கு இன்னொன்னு ஜோதிய வாங்கும் போது ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா பார்ப்போம் இல்லைங்களா குழந்தை வந்துருச்சுன்னு ஆனா வந்த உடனேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சின்னா வாங்கின உடனேயே பயங்கர வலி நிறைந்த அந்த நொடி தான் அன்னைக்கே செத்துட்டேன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது நம்ம வாழ்றது நான் ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நிலை குறைஞ்சு போச்சு இப்ப நம்ம இந்த பூகம்பம் கூட கேள்விப்பட்டோம் இந்த துருக்கியில அந்த ஒரே நாள்ல உலகமே மாறி போயிருக்கோம் அவங்களுக்கு அதே மாதிரிதான் என்னோட வாழ்க்கையும் ஒரே நாள்ல எல்லாமே செதஞ்சு போயிடுச்சு ஆனா இந்த நேரத்துல அதையும் முதல்ல நான் நன்றி சொல்றேன் நிறைய நல்ல மனிதர்கள் தேவதைகளை போல நான் இப்பயும் நான் நினைக்கிறேன் ஏஞ்சல்ஸ் ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல நான் எப்பெல்லாம் விடணும் அந்த நேரத்தில் வராங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி உறவுகளுக்கு முதற்க நன்றியோட தான் நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்டு ஜோதி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வாங்கும்போதே உங்களுக்கு அது ஒரு ஷாக்கிங்காக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்களே ஸோ குழந்தை முதல்ல நீங்கள் விஷுவலி சேலஞ்சாக தான் பாப்பா பிறக்கும் போதே இருந்தாலாம் 
பிறந்த அன்னைக்கே சொல்லிட்டாங்க குழந்தைக்கு வந்து பார்வை இல்லை பிறந்து சாயந்தரம் ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு குழந்தைய வாங்கிடும் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருச்சு குழந்தைக்கு பார்வை இல்லை விஷனுக்கான வாய்ப்பே கிடையாதுங்கிறது அப்பயே சொல்லிட்டாங்க அண்ட் நம்ம வந்து நிறைய இதெல்லாம் எடுப்போம் இல்லையா ஸ்கேன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எடுப்போம் இல்லையா ப்ரெக்னெண்டாக இருக்கும்பொழுது ஸோ அந்த எந்த ஒரு ஸ்கேன்லுமே வந்து உங்களால் அதை அந்த மாதிரி அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச நீங்க கூட இதை பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு கூட நான் என்ன வைக்கிறேன்னா ஏன்னா என்னோட ஒரு அம்மாவா ஒரு சிறப்பு குழந்தையோட அம்மாவா இந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் நிறைய டிராவல் பண்ணலாம் நாங்க நிறைய பேர் பேசிப்போம் நம்ம வந்து மெடிக்கலி ஸ்பெஷலிஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் எல்லாம் இல்லை டாக்டர்ஸ் இல்லை ஆனா ஒரு பேரண்டா ஒரு குழந்தைக்கு உடம்புல ஏதாவது பாதிப்பு அதாவது கண்ணோ காதோ காலோன்னும் போது பாதிப்புகள் தெரியுமா அப்படின்னு நாங்க பேரண்ட்ஸ்குள்ள கேட்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு வெளியில கூட சொல்றாங்க ஏன்னா இன்ன வரைக்கும் ஏன் அந்த இன்னைக்கு கூட குழந்தை பிளைண்டாவோ டெஃபோ பிறக்குது இல்லைங்களா பார்வை இல்லாம காது கேட்காம ஸோ அந்த அந்த இது ஸ்கிரீனிங் இல்லைன்றாங்க அது அந்த அந்த அளவுக்கு முழுமையா தெரியுற அளவுக்கு அந்த பாதிப்போடைய நிலை வந்து கண்ணுக்கும் காதுக்கும் தெரியல மற்றபடி கை கால்க்கு தெரியுது ஹார்ட் கூட ஓட்டன்ஸ் இருக்க தெரியுது டவுன்ஸுக்கு தெரியுதுன்னு சொல்றாங்க சிபிக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு அதுவும் ஒரு டவுட் இருக்கு சி டவுன் சின்ட்ரோம்னு சொல்றாங்கல்ல அதுக்கு ஸ்கிரீனிங் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியறது இல்லைன்னு தான் நான் கேள்விப்படுறேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் என்னன்னா குழந்தைங்க ஒரு அம்மாவா நான் இதை நீங்க எப்படி இதை பாக்குறவங்க எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல சர்வசாதாரணமா சொல்லிடுறாங்க கடவுள் வந்து உங்களுக்காக நீங்க நல்லவங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சிலர் சொல்ற வார்த்தைகள் அது வந்து எவ்வளவு வலி சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அனுபவிக்கிறாங்கன்னா அவ்வளவு நல்லவங்க நாங்க எல்லாம் இல்லை உங்களை போலவே தான் நாங்க ஆனா எங்களுக்கு சில பாடங்களை எங்க பிள்ளைகள் எங்க வாழ்க்கையில வந்து கத்து கொடுத்துருக்காங்க அது நீங்க கத்துக்க முடியாம போயிருக்கலாம் ஆனா எங்க பசங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை வேண்டாம் இது சரி பண்ணப்படணுன்றது என்னோட ஆசை உலகத்தை எங்கேயுமே உடல் உடலில் ஊனம் இல்லாம ஏன்னா அந்த குழந்தைங்களோட வாழ்க்கையும் அதை சுற்றி இருக்க அந்த பெற்றவர்கள் வழிகள் புறக்கணிப்புகள் இருக்குல்ல வாழும் போதே மரணத்தை ரசிச்சுக்கிட்டே வாழ்ற ஒரு நிலைமை எங்களுதுன்றது இந்த சமுதாயத்துக்கு இந்த நேரத்துல நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஸோ இதை ஸ்டைட்டன் பண்ணணும் எப்படினாலும் இந்த ஸ்கிரீனிங்ல எவ்வளவோ டெக்னாலஜி வந்துருச்சுங்கிறாங்கல்ல அந்த டெக்னாலஜில இது ரொம்ப ஏன்னா அறிவு அறிவு மானிடராய் பிறத்தல்ற இது இல்லையா அதுலயும் இந்த பாடு ஆமா கூடும் குருடு செவிடு நீங்கி பிறத்தல்ன்ற மாதிரி அது ரொம்ப பயங்கரமான வழி பல பேர் இதை சொல்ல மாட்டாங்க பல பேர் அப்படியே மின்னிட்டு இருப்பாங்க ஆனா நான் கவலைப்படல ஏன்னா நானும் என் மகளும் மட்டும்தான் இந்த உலகத்துல அடையாளமா தெரியும் எங்களுக்கு வேற எந்த அளவு அழுத்தங்களையும் நான் யார்கிட்ட இருந்தும் வாங்கிக்கிறது இல்லை ஏன்னா நான் மரணத்தையே ருசிச்சுட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அதுல நீங்க என்ன வாழ்த்துறா என்ன என்ன தூற்றுனா எனக்கு என்னன்றது தான் நான் இந்த சமுதாயத்தை நோக்கி பார்த்துட்டு கடந்து போறேன் ஓகே பாப்பா வந்து பிறக்கும் பொழுது வந்து விஷுவலி சேலஞ்சு தெரிஞ்சிடுச்சு அண்ட் வந்து பாப்பா வந்து மென்டலி ஆல்சோ சரியில்லைன்றது வந்து எப்போ ஃபீல் பண்ணீங்க பிறந்த உடனே டே செகண்ட் டேவே இன்ட்ரெஸ்டிங்ல ஓட்ட விழுந்துருச்சு சர்ஜரிக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம் குழந்தைய பிழைக்காதுன்னாங்க உடனே கண்ணு தெரியலன்னா உடனே இந்த குழந்தை தேவையில்லைங்கிறது தான் எல்லோரோட இதாகவும் இருந்தது ஆனால் என்னோட அப்பா அம்மா இல்லை குழந்த வந்து கம்பல்சரியா இருந்து தான் ஆகணும் நம்ம முயற்சி எடுப்போம் வாழ வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் முயற்சி எடுப்போம்னு தான் அப்பா அம்மா பார்த்தாங்க அதுல குழந்த அந்த அந்த வலி வேதனையில அந்த சர்ஜரி ஆகி வந்து அந்த பிறந்த பச்ச குழந்தையிலேயே நான் ஒரு மாசம் அதை பாக்கலதான் அதுக்கப்புறம் வந்தும் அது வந்து ஒரு குழந்தைக்கான ஒரு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இயல்பு ஒரு நாளைக்கும் அந்த குழந்தை கிட்ட ஒண்ணு சிரிக்கிறதோ அமைதியா இருக்கிறதோ தூங்குறதோ அப்படியான ஒரு நிகழ்வு அந்த குழந்தை கிட்ட பார்க்கவே முடியல அப்படின்னும் போதுதான் இதுக்கு இல்ல என்ன பிரச்சனைனா இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப நானே பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய பரவலா பேசுறேன் ஏன்னா அது எல்லாருக்கும் தெரிய வரணும் ஏன்னா எங்கேயும் ஒரு ஒருத்தவங்க பிரெக்னென்டா இருந்தா கூட என்னால தாங்க முடியாது ஐயோ இவங்களுக்கு குழந்தை நல்லா பிறக்கணும் அந்த சைக்காலஜிக்கலி அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏன்னா நான் கடந்து போனதுனால நான் ஏன்னா என்ன தைரியத்தெல்லாம் வர வச்சுட்டு பேசுவேன் அவங்க தப்பா நினைச்சாலும் அது நமக்கு தேவையில்லைன்னு நான் கடந்து போறதுல ஏன்னா நான் படுற வழி ஒருத்தர் பற்றக்கூடாதுங்கிறதுல நான் ரொம்ப கவனமா இருக்கேன் அவங்க இல்ல அவங்க ஏன்னா இந்த உலகத்துல குழந்தை இல்லாம கூட வாழ்ந்துடலாம் ஆனா இந்த பிரச்சனைகளோட ஒரு குழந்தைன்னு போது யாருமே இங்க வாழ முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் யாரோட பாதுகாப்பும் அரவணைப்பும் அன்பான
அதனால அந்த குழந்தை மென்டலி அதுக்கு நார்மல் இல்ல குழந்தை நடக்கல பேசல தூங்கல சாப்பிட முடியல அதான் ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு தூங்காது குழந்தை எந்த நேரமும் ஆமா எந்த நேரமும் ஒரு அது எப்படி அதாவது ஒரு 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 அமைதியே இல்லாத ஒரு நிலை இருந்தா எப்படி இருக்கும் அதாவது ஒண்ணு தூங்கணும் இல்ல சாப்பிடணும் இல்ல அமைதியா இதுக்கு வந்து இந்த குழந்தைக்கு பார்வையும் இல்லாதனால நீங்க எதையும் காட்ட முடியாது இன்னொன்னு பார்த்து நம்ம கண்ணுல பார்த்து சில வேலைகளை செய்வோம் குழந்தைக்கு கலர் கழுதா ஒரு பொம்மையோ அது இன்னொன்னு நம்ம என்ன பேசுறோம் அந்த குழந்தைக்கு புரியாது குழந்தைக்கு என்ன தேவைன்னு அதுக்கும் நமக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு அனிமல் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த குழந்தை ஒரு 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 நாய்க்குட்டி வந்து கடிக்க எல்லாரையும் கடிக்க வந்தா அப்படி இருக்கும் பயந்து போல நம்ம அந்த மாதிரி அது ஏன் அப்படி இருக்கு அந்த ஒரு கடுமையான மன அழுத்தம் அந்த நேரத்துல ஒரு நிமிஷம் கூட நானும் நிம்மதியாவே இருந்தது இல்ல ஒரு நிமிஷம் தோக்க முடியாது என்ன பண்ணலாம் இந்த குழந்தைய வச்சுட்டு ஐயோ ஒரு ஒரு இரவு இப்படிதான் போகுமா இல்லைங்களா ஒரு குழந்தை பிறந்தா நார்மலா எப்படி இருக்கும் அது பாட்டுக்கு தலை நிக்கும் கோழையாடும் சாப்பிடும் அதுக்கு அந்த பேசிக் ஒர்க் நம்ம அசிஸ்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இங்க எதுவுமே இருக்காது குழந்தை கிட்டன் போது அது இப்ப நினைச்சாலும் அதை எப்படி நான் கடந்தேன்னு எனக்கு ஐயோ உண்மையாவே அந்த நாள் அன்னைக்கே முடிஞ்சிருந்தா நான் நினைச்சிருந்தேன் அதனால இவ்வளவு தூரம் நான் வந்து இப்படி உட்காந்து இப்படி யாருக்கும் சொல்லுவேன்னு கூட நான் நினைச்சது நினைக்கவே முடியல முதல்ல கனவு காண்றது அப்துல் கலாம் சொல்றாரு கரெக்ட் ஏதாவது இருந்தாலாவது ஒரு ரூபாய் இருந்தா அந்த ரெண்டு ரூபாய் வாக்குறதுக்கு என்ன இங்க ஒண்ணுமே இல்லை என்கிட்ட அதனால சரி இன்னைக்கே முடிஞ்சிரும்னு நினைச்ச ஒரு வாழ்க்கையில நான் என்ன கனவு கண்டிருக்க முடியும் அப்புறம் தான் சரி குழந்தைக்கு ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னும் போது ஒரு டாக்டர் சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்பதான் அது கேட்டேன் இந்த ஆர்டிசம் சிம்டம் மாதிரி தெரியுதுமா அப்படின்னு எனக்கு ஆர்டிசம்னா அப்ப என்னே தெரியாது ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினச்சி பாருங்களேன் நாலு வயசுல கூட்டிட்டு போறேன்னா டாக்டர் கிட்ட அப்படின்னா என்ன ஒரு டுவெண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபைவ்ல இருந்து நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெருசா எதையும் தொடர்பு கொண்டு யோசிக்கிறதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஏன்னா நிம்மதின்றதே இல்ல அதனால நான் எதையுமே யோசிக்க முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு டாக்டர் அந்த வேர்டை சொன்ன பிறகு நிம் ஹேம்ஸ் கூட்டிட்டு போறோம் குழந்தைய டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல பெற்றோர் குடும்பங்கள் ஏத்துக்கிறது இல்ல தாங்க அதுதான் உண்மை எங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க கொஞ்சம் போல்டா இருக்க வேண்டி வந்தது அது எப்படி போல்டா நல்லா எனக்கு இப்ப தெரியல அப்போ நாங்க முடிவெல்லாம் எடுக்கல பிரிஞ்சு வரணும் நாங்க நாளைக்கே சூப்பர் டூப்பர் ஹீரோ ஆயிடுவோம் அப்படின்னு எல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும்னு நினைக்கவே இல்லை ஏன்னா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நானும் அந்த குழந்தைய வாங்கும் போது இன்னைக்கு எனக்கு நாற்பத்தி எட்டு வயசு நான் உலகமே பார்த்து உலகத்துல எல்லா கதையும் என்னால சொல்ல முடியும் அன்னைக்கு ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தானே ஒரு குழந்தைய அப்பா இல்லாம எப்படி யாரும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டோம் இல்ல அன்னைக்கு இன்னும் இப்பயாவது நிறைய நம்ம சிங்கிள் பத்தி பேசுறோம் சிங்கிளா இருங்க அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க ஆஹ் தைரியமா சொல்றோம் ஆனா அன்னைக்கு வந்து அப்படி சொல்றதுக்கோ அப்படி முடிவெடுக்கணும்லாம் ஆசையப்பட்டிருக்க முடியாது இல்ல ஏன்னா எனக்கு இடம் தம்பி தங்கச்சிங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் என் நிலைமை எனக்கு என்ன வழின்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னும் போது நம்ம யாரோட லைஃபையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால நம்ம நல்லபடியா போய் அவங்களோட இருக்கணும்னு தான் நினைச்சது ஆனா அவங்களுக்கு எந்த நிலையில எதுவும் பயந்துட்டாங்க அவங்க ஏன்னா ஒரு பெண் குழந்தை இப்பயும் நீங்க வேணா நிறைய சர்வே கேட்டு பாருங்க நிறைய குடும்பங்கள்ல ஒரு பெண் குழந்தை கண்ணு தெரியாம பிறக்கிறது அத யாருமே விரும்புறது இல்ல பிறந்த குழந்தைய விரும்புறது இல்ல அத பிறந்துருச்சு அதனால அத வந்து என்ன அவமானப்படுத்துறது அந்த குழந்தைய எந்த விதத்துல ஹர்ட் பண்றது இல்ல ஒருவேளை அந்த குழந்தை ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போயிட்டா கூட நார்மல் பெண் மாற்று பெண் குழந்தைங்க கண்ணு தெரியாத பெண் குழந்தைங்க கிட்ட நான் கேட்பேன் என்னோட வேலையே இதுதான் வந்த பிறகு இவங்க எல்லாம் என்ன சேலஞ்சஸ் ஏன்னா இருபது வருஷம் வச்சு நான் எப்படி இருப்பேன் அதுதான் கனவு பண்றேன் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி குழந்தையோட ஒரு ஸ்பெஷல் சைடு ஒரு அம்மாவா இருபது வருஷம் வச்சு நான் எப்படி இருப்பேன் அறுபது வயசுல நான் எப்படி இருப்பேன் இதுதான் என்னோட என்னுடைய அதனால ரியாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கிட்ட கேட்கும் பொழுது அந்த குழந்தைகள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறது இல்லை அவங்களுக்கான வாழ்க்கைக்கான தேடல்கள் என்ன இருக்கு அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சா அவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த கஷ்டத்தோட வந்துட்டாங்க என்ன பண்ணா அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு புண்ணுங்க அது எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கு அதுல ஒரு ஐம்பது பர்சன்டாவது இப்படி அடக்கலாம் நீங்க பாக்கணும் நூறு பர்சன்டும் அப்படியே இருக்குன்னு விடக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னோட குழந்தைக்கு நான் பண்ற வேலை அதுல ஒரு பத்து பர்சன்ட் குறைஞ்சா கூட நான் அப்பா அப்படின்னு மூழ்ச்சி விட்டுக்கிறேல்ல
இந்த மாதிரி குழந்தைகளை முழுமையாக ஆண் குழந்தையுமே ஏற்றுக்கிறதுல அதிகம் ஒத்துக்கிறேன் இரு பாலின குழந்தைகளையுமே நிறைய குடும்பங்கள் உடல் சவாலோடையோ குறைபாட்டோட இருந்தா நிறைய குடும்பங்கள் ஏத்துக்கிறது இல்ல என்னோட குடும்பத்திலையும் அதுதான் நடந்தது ஆனா என்னுடைய அப்பா அம்மா இந்த நேரத்துல அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் எங்க அப்பா வந்து என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை இன்னொரு குழந்தை வேண்டாமா ஒரு குழந்தை நம்ம வாழ்க்கையில குழந்தையே வேண்டாங்கிற நிலைமைக்கு தான் நாங்க போனோம் அதை நாங்க ஒத்துக்கோ எப்பயும் எனக்கு குழந்தைங்கன்றத கேட்ட உடனே எனக்கு என்ன மீறி ஒரு பயம் ஏன்னா நான் அந்த பட்ட அந்த டே ஒன்ல இருந்து அந்த பாடு இருக்கு இல்ல அந்த கஷ்டம் ஐயோ எனக்கு அதை நினைக்கும் போதே எனக்கு பயம் வந்துடும் அதனால எங்க அப்பா ரொம்ப பிராக்டிகல் பர்சன் இன்னொரு குழந்தையே வேண்டாம் நமக்கு வாழ்வதோ இல்ல என்ன முடிவு வருதோ அந்த குழந்தைக்கு இந்த குழந்தையோட போராடுவோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி எடுப்போம் என்ன எல்லாம் முடியுமோ அதெல்லாம் முயற்சி எடுப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னோட வீட்டை வித்து தான் அந்த குழந்தைக்கு வைத்தியம் செலவு பண்ணாரு அதாவது ரீஹபிலிட்டேஷன் நிறைய கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் செலவு பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு ஜோதின்னு தெரியலனா ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் அந்த அந்த நிலைமைக்கு தான் நம்ம செலவு பண்ணிருக்கோம் ஆனா அந்த குழந்தை வந்து இந்த குழந்தையோட முயற்சி எடு இந்த குழந்தைய நல்லா வச்சுக்க பாரு நமக்கு இனி குழந்தை ஆசையே நம்ம குடும்பத்துல இருக்கக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு முடிவு எடுத்தாங்க பட் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அவளுக்கான மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டா இருந்தாரு பதினாறு வருஷம் சடங்கு சம்பிரதாயம் கேட்டா அந்த பித்ருக்கள் காரியம் தான் சொல்றோம் நம்ம எல்லாரும் பெரியவங்க போயிட்டாங்க அவங்க ஆசீர்வாதம் வேணும் ஆனா அவரு ரொம்ப பிராக்டிக்கல் போனவனை பத்தி நமக்கு எந்த கதையும் தெரிய போறது இல்ல இருக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யினாரு அப்புறம் ஒஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து கண்ணம்மான்னு பாடி தெரிஞ்ச உடனே அவரு ஒரு வாரத்தை தான் சொன்னாரு டே தாயே நான் தாயே இருந்தா கூப்பிடுவாரு டே உங்க உலகம் உன் குரலை கேக்குற நாளுக்காக காத்துருங்க இந்த உலகம் உன் குரலையும் நீ திரும்பி பாத்துருச்சு இல்ல வாழ்க்கையோட எதிர்பார்ப்புங்கிறது கரெக்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தாரு இல்லங்க <laughs> என்ன <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ளது <laughs> <laughs> ஸோ அப்படின்னும் போது எங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் நிறைய நினைச்சு பாருங்க ஒரு முதல் பெண் குழந்தை எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கும் ஒன்றும் பெருசாக புரியுதில்ல ஏன்னா குழந்தை பிறக்கும் நார்மலாக இருக்கும் அது சிரிச்சு விளையாடு அது அடுத்த லெவலுக்கு போயிடும் இங்கே எல்லாமே தலைகீழ எதை எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு கூட எனக்கு நான் தானே டிசைட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னும் பொழுது நானாக எல்லாம் தேட வேண்டிய ஒரு ஒரு சூழல் அப்போ ஒரு ஒரு இடமாக சுற்ற ஆரம்பித்தேன் அப்படி எய்ம்லெஸ்ஸாக சுற்றுவேன் சில நேரங்களில் ஏன்னா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் பொழுது தெளிவா எந்த முடிவும் என்னால எடுக்க முடியாது உட்கார்ந்து யோசிக்க டைம் இருக்கணும்ல அதனால அப்படி நான் முடிட்டு ரேண்டமா ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு எங்கேயோ வண்டி ஏறுவேன் கிளம்புவேன் போவேன் வருவேன் திருப்பி எங்கேயோ கிளம்புவேன் போவேன் வருவேன் அப்படி ஏன்னா எதை தின்னா பித்தம் தெளியும் குழந்தை வந்து அமைதியா இருக்கணும் குழந்தை தூங்கணும் எனக்கு மிகப்பெரிய இது என்னன்னா குழந்தை அமைதியா இருந்தா நான் ஏதாவது யோசிக்க அப்ப அமைதிப்படுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் வழின்னு தான் நாங்க பார்த்தோம் ஆமா டேப்லெட்ல தான் இருந்தா அப்படிதான் தோங்க அந்த மெடிசனுமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல வேலை செய்யல சோ நாள் முழுக்கன்னா ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கும் ஒரு குழந்தை கிட்டத்தட்ட செல்ஃப் இன்ஜோரியஸ் பிஹேவியர் அடல்ட்ல தான் நீங்க நிறைய கேள்விப்படுற மாதிரி இருக்கும் 
ஒரு நாலு வயசு குழந்தை இந்த போய் ஷார்ப் எட்ஜஸ்ல இடிச்சு மண்டேல அது வேகம் ஜாஸ்தி ஆயிடும் அது அதான் சொன்னேன் அந்த ஒரு டாக் வந்து குட்டி நாய் குட்டி முரண்டு பிடிச்சு சுத்தனா எப்படி இருக்கும் சோ அந்த பெட்ஷீட்ல ரேப் பண்ணுவோம் ஏன்னா சுத்தாம இருந்தா நம்மளால பிடிக்கவும் முடியாது அல்ல அந்த வேகம் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் அப்போ வந்து பிடிக்கவே முடியாது குழந்தைய அப்ப பெட்ஷீட்லாவது ரேப் பண்ணி வைப்போம் ஏன்னா அதை இடிச்சு எங்கேயாவது ஏதாவது இன்னும் காயம் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பாத்துக்க முடியாது இல்ல தலையில வெளியில ஷார்ப் அண்ட் எட்ஜ் அப்ப இருந்த வீடு ஓன் ஹவுஸ் வந்து ரொம்ப பழங்காலத்து வீடு பெருசா இப்ப இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் மாடனா இல்ல ஆனா அது ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷ வீடு அதுல நாங்க ஏதோ அந்த திங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அது எந்த பக்கம் ஆர்கனைஸ்டான்னு சொல்ல முடியாத ஒரு ஸ்டைல்ல இருந்தது வீடு அப்போ அது எங்க இடிச்சு என்ன ஆகுமோ ராத்திரி பூல தூங்கலையாதான் எங்க அப்பா சொல்லுவாரு உங்க மேல உயிரியே நாங்க வச்சிருக்கோம் உனக்கு எவ்வளவு புரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆமா அவருக்கு அத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத நிலைமையில நாங்க தடுமாறும் போது அவர் சொல்லுவாரு டே நான் உங்க மேல உயிரியே வச்சிருக்கோம்டா ஆனா உனக்கு என்ன புரியுது எனக்கு தெரியலையடா என் தாயே அப்படின்னு சோ அந்த நேரம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் குழந்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல மெடிக்கேஷனும் இது ஆகலன்னு போது அப்ப பாடிக்கிட்டே இருப்பாரு அவர் வந்து தமிழ் ஆர்வம்ன்றதுனால திருக்குறள் பாரதியார் கவிதைகள் பாரதிதாசன் அந்த சீடிய வாங்கிதான் ஓட விட்டுகிட்டே இருப்பாரு அதை பாடிக்கிட்டு அதுகிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு அதையாவது ஏதாவது சவுண்ட் இருந்து கேட்டு குழந்தை அருமையா இருக்காங்க அவ்வளவு இரிட்டேஷன்ல அந்த ஸ்பார்க் தான் அது ஏதோ நதானிக்குது ஒரு சட்டி மாதிரி எடுத்து பவுல் இந்த இந்த ஊர்ல மாதிரி இருக்குல்ல பா உருளி மாதிரி அதை உருட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த சவுண்டை கேட்ட உடனே அது ஏதோ இப்படி நின்று அப்படி ஒரு நிதானிக்கும் அவ்வளவு முரட்டுத்தனத்துல ஏதோ காமாகும் அது ஒரு ஸ்பார்க் மாதிரி கிடைச்சி ஊ இப்ப ஏதோ ஒண்ணு வேலை செய்தாட்டு இருக்கு இது கிட்ட அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுதான் சரி நம்ம ஏதாவது இதுல ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு அது ஏன்னா ஆனா உட்காரல குழந்தை அந்த ஒரு நிமிஷம் உட்காரல யார் கிளாஸ்ல வச்சுப்பாங்க அது நம்ம அதை அப்படியே நான் டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அது ஏன்னா ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் நார்மல் விஷுவல் இம்பேக்ட் ஸ்கூல்ல இந்த குழந்தைங்களுக்கான ஆஹ் இது கிடையாதுங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சிங்கிள் டிசபிலிட்டிக்கான ஸ்கூல்ஸ் தான் இருக்கு சிங்கிள் டிசபிலிட்டின் போது ஒற்றை குறைபாடுன்னா இப்ப கண் தெரியாதவங்க கண் தெரியாத பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கலாம் மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டவங்க மூளை வளர்ச்சி ஸ்கூல்ல படிக்கலாம் ஆனா கண்ணு மூளை வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரியான செட்டப் இங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் வரல அப்போ இப்ப கொஞ்சம் வருது இந்த மல்டிபிள் டிசபிலிட்டிக்கு அப்ப கிடையாது அதுதான் ஸ்டார்டிங் அப்போ அப்படின்னும் போதுதான் நான் சரி என்ன இது பண்ணலாம் அந்த குழந்தைக்கு சிட்டிங் டாலரன்ஸுக்காகவே நாங்க வந்து நிறைய மெனக்கெட்டு அப்போ அதுக்குள்ளேயே அந்த குழந்தைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வயசு ஆயிடுச்சு அப்போதான் அது கொஞ்சம் ஒரு ஷேப்புக்கு செவன் இயர்ஸ்க்கு மேல ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படியே ஒரு மல்டிபிள் டிசபிலிட்டி ஸ்கூலுக்கு தான் அப்புறம் ட்ரை பண்றேன் அங்க எதுவும் பெருசா நான் எதுவும் பிளான் பண்ணல ஆனா குழந்தை ஏதாவது இருந்தா போதும் அப்படிங்கிற ஏன்னா உட்கார்ந்தா தானே நீங்க ஏதாவது ட்ரை பண்ண முடியும் வேற என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்கும் இல்ல இந்த குழந்தைய செட்டில் பண்றதுக்குன்ற மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணலாமா அல்ல பாட்டு இதை உட்காந்ததுன்னா பாட்டு கேட்கறதுனா சரி பாட்டாவது கேட்க வைக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் யோசிச்சேன் சிங்கர் ஆகணும்னா எனக்கு தெரியவே இது ஏன்னா அதான் சொல்றேன் கனவு காண்றதுக்கு எனக்கு கிட்ட எதுவுமே இல்லையே ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு மட் ஒரு வனாந்திரமான ஒரு இடத்துல நீங்க அங்க எப்படி ஒரு கார்டன் வரும் நம்ம நினைக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்னால சரி நம்ம ஏதாவது உட்கார அளவுக்கு ஏதாவது ட்ரை பண்ணுவோம்னு தான் ஒரு பாட்டு கிளாஸ்க்கு கொண்டு குழந்தையை விட்டது வார்த்தைகள் <laughs> அர்த்தங்கள் தெரிஞ்சு பேசுறது இப்ப நாம எல்லாம் பேசுறது அதுக்கான மீனிங் அப்படின்னா என்னன்னு இப்ப யோசிக்கிறான் இப்ப கேட்ப அப்படின்னா என்னது அப்படின்வா நம்ம பேசும்போது ஏதாவது சொல்லிட்டோம்னா சாதாரண சின்ன வேர்டு கூட அந்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கேட்பா சொன்னா பிள்ளா சொன்னா பிள்ளா என்னதா இருக்கும் அப்படின்னு சோ அவளுக்கு அந்த கலோக்கியல் லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் இல்ல புரிஞ்சு பேசுறது அதுல எல்லாமே அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுதுதான் ரொம்ப அதிகமான கான்வர்சேஷன் போகும்போது அந்த பேசிக் லெவல் ஆஃப் கான்வர்சேஷன்ல பதில் சொல்லிடுவா அதுல டெவலப் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு சார் கிட்ட கொண்டு விடும் பொழுது அவ அவரு சாப்பா சரிகமான்றாரு இது ஒன் டூ த்ரீங்கிறா அப்பயும் அவர் கொஞ்சம் யோசிச்சாரு ஏமா அது பாடுமா குழந்தை எதுக்குமா கூட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க சங்கடமா குழந்தைக்கும் ஆயிட போகுதுன்னாரு இல்ல சார் நீங்க பாருங்க ஒரு மாசம் பார்த்துட்டு
நம்ம ஒண்ணு எல்லாத்தையும் புரிஞ்சவங்க இல்ல இல்ல நம்மளும் எல்லாமே ரிசர்ச் தானே பண்றோம் இந்த உலகத்துல நிறைய தேடி கண்டுபிடிக்கிற நிலைமையில தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம்ல அப்புறம் தான் அவர் சொன்னார் ஒரு மாசம் கழிச்சு இல்லம்மா நல்ல ஞானம் இங்க வந்தது இல்லையா இந்த பொண்ணு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏதோ பாடிட்டாமா அது ஒரு மாசத்துல இவ்வளவு நல்லா மாற்றம் அப்படின்னாரு முதல்ல அவருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஒரு கஃபீட்பேக் எனக்கு அவர்கிட்ட கிடைச்சது அதுக்கப்புறமும் நான் என்ன பண்ணுவேன் அதை நிறைய பேரண்ட்ஸ தேடிக்கிட்டே இருப்பேன் யாரெல்லாம் என்னெல்லாம் பண்றாங்க யாருக்கு என்ன நீடு இருக்கு இல்ல இவங்க எதை இப்படி இப்படி கிராஸ் பண்றாங்க அப்புறம் நிறைய விஷுவலி சேலஞ்சு பீப்புள் எல்லாம் போய் தேடி பாக்குறது அவங்க கூட இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இவங்க என்ன மாதிரி கஷ்டங்களை சேலஞ்ச் ஏன்னா இவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது அவங்க எல்லாம் எப்ப தான் பிளைண்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தன்னால பார்க்க முடியலன்றத எப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா இவளுக்கு இப்ப வரைக்குமே தெரியாது ஏன்னா இவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா பிறந்த குழந்த எப்ப தடி வச்சு நடக்கும் ஏன்னா இவ கேள்வி வச்சு நடக்கிறாள் அவ்வளவுதான் இவளுக்கு புரிதல் இவளுக்கு தனக்கு பார்வை இல்லைன்னு தெரியல அதனால எனக்கு <laughs> 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 அப்படின்னும்போது அந்த அம்மாவை கொண்டு எனக்கு பாட்டு காலேஜில் மியூசிக் காலேஜில் சேர்த்து விடுங்க என்ன அப்படின்னு இருந்துச்சு வாமான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகும்போதுதான் அவங்க கேட்டு வச்சுக்கிட்டேன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட் டுவெல் தேர்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் அப்போது கேட்கும்போது அந்த தம்பிக்கு இந்த மாதிரி தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தால் எடுத்து போனாங்க தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் எயித் ஸ்டாண்டர்டா இது எனக்கு ஸ்பார்க் ஆகிடுச்சு முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆனேன் எந்த பக்கம் போகலான்னு எங்க அப்பா கொஞ்சம் ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் போற வேகத்தெல்லாம் பார்த்தோம்னா நீ ஏதோ குழந்தைய வச்சு கோடீஸ்வரி நினைக்கிறியாட்டு இருக்கேன் அது கோடீஸ்வரி இல்லப்பா குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு அந்த ஏன்னா அது அது வள ஏன்னா நான் அடுத்து என்ன நினைச்சேன் நான் டீன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம ஒரு ஆள் இவங்க ரெண்டு பேரும் வயசானவங்க இவங்களால எனக்கு வெளியில வந்தெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியுது இல்லை என்னோட அம்மா அப்பா வீட்டுல இருந்துதான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க என்டையரா சுத்திட்டு நான் தான் வீட்டுக்கு வரணும் அப்ப எனக்கு கொஞ்சம் குழந்தை கோஆபரேட்டிவா ஃப்ரெண்ட்லியா அமைதியா இருந்தா மட்டும்தான் என்னால பாத்துக்க முடியும் இன்னொன்னு டீன்ஸ் ஓட ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது இல்ல குழந்தை அடல்ட் ஆகும் எல்லாமே நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு நாள் குழந்தைய வச்சுட்டு இல்ல குழந்தைங்களுக்கு செடி மாதிரி வாழ்ந்துகிட்டே இல்ல இருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு பதினோரு வயசு ஆயிடுச்சு நான் அதை யோசிக்கிறேன் பா நீ கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கு என்னோட விஷயத்துல கொஞ்சம் எவ்வளவோ செஞ்சிருக்க ஆனா நான் போற வாரத்துல நீ எதுவும் தடை போடக்கூடாது இல்ல நீ எதுவும் குழந்தைய டார்ச்சர் பண்ணி பாக்கலாம் அனைவருக்கும் கல்விங்கறத இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ண விரும்புறேன் அப்ப வந்து எயித்து பாஸ் குடுப்பாங்க அந்த தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஆயிட்டு அந்த அந்த செக்ஷன்ல படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த செகண்டரி கிரேடு அத வந்து அவங்க கிட்ட போய் நான் நல்ல தினமா சொல்லி எனக்கு கொடுங்க நான் ஏன்னா அட்லீஸ்ட் நான் இதுல ட்ரை பண்ணா இந்த ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் அவ என்னவா ஆகுறான்னு பாப்போம் அப்படின்னு போனேன் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்த உடனே இன்ஸ்டியூட் போன உடனே அந்த காலேஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் டேவே வாதியார் சொல்லிட்டாங்க நல்ல ஞானம் ஆனா அங்க போய் விளையாடினா எகிரி குதிச்சா சரியா ரிப்ளை இல்லை ஏன்னா ஒரு வேர்டை முடிக்க கூட அப்ப தெரியாது நீங்க வாங்க மரியாதையா என்ன சொல்லணும் மொட்டமொட்டியா இருக்கும் கான்வர்சேஷன் சம்டைம்ஸ் இப்பயுமே அப்படிதான் இருக்கும் நாம பெரியவங்க அவங்க பெரியவங்க அந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ல எப்படி பேசணும் அதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொல்ற மாதிரி இருந்துக்கும் ஆனா அவர் வாதியார் சொன்னாரு அந்த இது சேலஞ்சஸ்லயும் நல்ல மியூசிக்கல் சென்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னா <laughs> 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 நீங்க வந்து குழந்தை நிறைய இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறீங்களா இந்த மாதிரி 
பாத்தோனே புரிஞ்சிட்டாங்களா இல்ல அங்க நீங்க என்ன ஸ்ட்ரகல்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க நான் வந்து எந்த இடத்துக்கு போனாலும் இந்த கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு மாப்பிள்ள பாக்குற மாதிரின்னு சொல்லுவோம் தெரியுங்களா அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்டே ஜாதகம் மாதிரி சொல்லிடுவேன் இதுதான் என் குழந்தையோட சேலஞ்ச் சில நேரம் இப்படி இருப்பா சில பேர் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க பேரண்ட்ஸா நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கூட என்ன சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாத்த பத்தியுமே ஏன் சொல்றீங்க வெளியில அப்படின்னுவாங்க நான் என்ன சொன்னேன் இது வந்து நமக்கு டிஆர்பி ரேட்டிங் மாதிரியோ இல்ல நமக்கு பேர் புகழ் வாங்கறதுக்கோ இல்லைங்க இந்த சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னா தான் அடுத்து ஒரு குழந்தை வரும்போது கூட அவங்களுக்கு புரியும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லைங்களா இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு மன அழுத்தங்கள் ஓடுதுன்னு நம்ம சைக்காலஜிக்கலி நிறைய பாக்குறோம் நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கே ஒரு எதிர்பாராத ஒரு விபத்து எதிர்பாராத ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படும் பொழுது மன ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படுதுன்னு சொல்றாங்க அப்போ நம்ம வந்து நம்ம அதை பேசினா தானங்களே புரியும் இல்லைங்களா எல்லாருக்கும் அந்த மெசேஜ நம்ம எல்லாருமே ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு மெசேஜ் கம்பல்சரியா நம்ம வாழ்க்கையில இருந்தே கன்வே பண்ண வேண்டிய தருணத்துல இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்டோட அம்மாவா இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் நான் வா வாழ்ந்துட்டு என்னென்னலாம் கடந்து போயிருக்கேன் அட்லீஸ்ட் எனக்கு பின்னாடி வர எங்க மதர்ஸ் இருக்காங்கல்ல இல்ல எங் குழந்தைங்க வரப்போற பேரண்ட்ஸா ஒரு எங் கேர்ள்ஸா இருக்காங்க பாய்ஸா இருக்காங்க எல்லாருக்குமே இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இதுல இருந்து கூட அவங்க இன்னும் முன்னேறலாம் இது வந்து நல்ல விஷயங்கள் அவங்க எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எப்படி கிராஸ் பண்ணணும்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்ல அதனால நான் அவசியம் பேசுறது பட் எனக்கு நிறைய புறக்கணிப்புகள் நிறைய நடந்திருக்கு நிறைய நடக்குது இப்ப வரைக்கும் நடக்குது எந்த இடமும் பெட் ஆஃப் ரோசஸ் எல்லாம் கிடையாது நம்மள பத்தி பின்னாடி பேசுவாங்க இல்ல அந்த குழந்தைய பத்தி ஏதாவது சொல்லுவாங்க இல்ல அது ஒரு டிஸ்டர்பிங் இருக்கு எங்களுக்கு இடைஞ்சலா இருக்குன்னு நான் என்ன சொல்றேன் நூறு பர்சன்ட் அவங்க வந்து நார்மல் நான் எங்கேயும் சொல்லல ஆனா அவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சொன்னா கொஞ்சம் அமைதியா இருப்பாங்க ரொம்ப முடியலன்னா நானே கூட்டிட்டு போயிடுவேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு பெரிய புரிதல் இல்ல அந்த இடம் தேவை இல்லைன்னா நானே கூட்டிட்டு போறது இல்லை பட் நான் எல்லா இடங்களுக்கும் என்கரேஜ் பண்ணுவேன் எது செட் ஆகும் புரியுதோ அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறது இல்லை இல்லைங்களா அப்ப வந்து ஒரு இந்த இடம் நமக்கு சூட் ஆகாது இந்த புரிதல் அந்த குழந்தைக்கும் இல்ல மத்தவங்களுக்கும் அது இடைஞ்சல் ஆகுது ஆனா இந்த இடம் வந்து எல்லாருக்குமான இடம்னும் போது அது ஒரு ஹோட்டலா இருக்கட்டும் அது ஒரு ஸ்கூலா இருக்கட்டும் அது ஒரு தியேட்டரா இருக்கட்டும் எந்த இடமா இருக்கட்டும் அந்த பசங்களுக்கு அது அந்த 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 அறிமுகப்படுத்தல் தேவை இப்ப என் மகளுக்கே நான் எங்கேயுமே ஒதுக்கினவில்லை அதனாலதான் இப்ப ஏதோ ஒரு விதத்துல புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணா அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு இடத்த போயிட்டோம் நான் சொல்ல கூட இல்ல சொல்லிட்டு போயிட்டேன் இல்ல ஆனா அவன் திருப்பி யோசிச்சாலாட்டு இருக்கு இது என்ன நம்ம போன இடம் மாதிரியே இருக்கு இது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இதுவும் அதே மாதிரி போடலாம் அப்படியா ஓ இதுவும் ஹைஸா அதான் அப்படி தேடு அந்த கேன் எடுத்த உடனே ஒரு ரூப டச் பண்ணி பார்ப்பான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அவனுக்கு அதே மாதிரி அந்த மாலோட சென்டர் பாயிண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட் அந்த ஹை ரைஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு நல்ல வெண்டிலேஷன் தெரியுதா இருக்கு காத்து அப்புறம் நம்ம ஒரு குட்டி வீட்டுல இருக்கோம்ல நம்ம அந்த நம்மளை சுற்றி இடம் செவர் எங்கேயும் இல்லைன்றத அந்த ஃபீல் பண்ணிடுற ஆளாட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஓ இது ஒரு பெரிய மால் ஆட் இருக்கு இது ஒரு ஹோட்டல் ஆட் இருக்கு இது இந்த ஏர்போர்ட் மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவளே அது சந்தோஷப்பட்டுப்பா இதே மாதிரி நான் ஒண்ணு வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அது வித்தியாசமான அனுபவம் இல்லை இப்ப நம்ம அதாவது நம்ம எல்லாத்தையும் கண்ணில் பார்த்துட்டோம் நமக்கு எதுனாலையும் பற்று இருக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு ஈர்ப்பு எல்லாமே புதுசுதானே பாக்க அவங்களுக்கு நான் யானை அந்த அவரு யானை பெம்மா நான் கூட தொட்டுக்க அப்படியா இது யானையா யானைக்கு என்ன இருக்கும் கால் இருக்குமா பெருசா புரிதல் இல்லைனால என்ன பண்றா இது இது காலா இது பொம்மை யானையா நெஜ யானையா அப்படின்னு கேப்பா இல்ல பொம்மை வந்து பேசாது அது சில நேரம் கன்ஃபியூஸ் ஆறா பொம்மைங்கிறது பேசாதுமா அது மண்ணுல தான் செஞ்சிருப்பாங்க நீ பயப்படக்கூடாது அது வந்து பேசாது அப்படியா அது பேசாதா அப்படின்னு நெஜ யானை தான் புள்ளிரும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன வித்தியாசங்களையும் வாழ்க்கையில காட்ட வேண்டியிருக்கு இல்லைங்களா அது மூலம் அவங்களுக்கு நிறைய தெரிய வருது இப்ப நீங்க அந்த இடத்துல நீங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு சங்கடமா இருக்கலாம் ஆனா நமக்கு அந்த குடும்பம் கூட இல்லைன்னா நம்ம அவங்க அவங்க எங்க போயிடுவாங்க இல்லைங்களா என்கிட்ட நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க எங்க குழந்தை அங்க வந்த ஒன்னா வராதுன்னு சொன்னாங்க ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்லயே அது நடக்குதுன்றாங்க சில பேர் எனக்கு அதுதான் ஷாக்கிங் அப்போ அந்த குழந்தைங்க அதாவதுங்க நம்ம எல்லாரும் முதல்ல ஏன் நாலு ப
இப்பவும் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கு இல்லைங்களா அவங்க அவங்க எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது அவங்க சொல்லி முடிச்சவனதான் நீ பாடணும் இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கிற அளவுக்கு வந்துட்டா இல்லைங்களா அன்னைக்கு துரத்தி நீங்க வேண்டாம்னு துரத்திருந்தீங்கன்னா அவன் எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்துருப்பா இன்னைக்கு ஒரு கச்சேரி பத்து பேர் அக்கம்பனிமெண்டோட உட்காந்து எங்க எடுக்கணும் எங்க விடணும் இத்தனைக்கும் பார்வை இல்ல பார்த்து செய்யறதுக்கான வழியே இல்ல இதுல எப்படியோ அந்த டைம் சிக்னேச்சர் என்னென்னமோ சொல்றாங்க அந்த டைம் ஃப்ரேம் எங்க எடுக்கணும் எப்படியோ எடுக்கிறான் இல்லைங்களா அதுக்குன்னு அவளுக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு எல்லாம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு இல்லை ஆனா ஏதோ ஒரு சென்ஸ் வந்து அவளை கொண்டு போகுது இல்லை அதுக்கு எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் இந்த பத்து பேரோட இருக்கணும் அமைதியா இருக்கணும் அவங்க கொடுத்த உடனே உனக்கு கொடுப்பாங்க ஹோட்டல் போனா அந்த அண்ணா சப்ளை பண்ணுவாங்க நீ கேட்கணும் பொறுமையா சாப்பிடணும் அவங்க கிட்ட ரிப்ளை பண்ணணும் தேங்க்யூ சொல்லணும் சோ அந்த அப்ப நம்மளை சுத்தி மனிதர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்களோட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும்னு ஒரு புரிதல் வருது எந்த இடத்துலயும் அவங்க வந்து நம்மளை விடவே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நான் இப்படி இங்க பதிவு பண்றத நீங்க எல்லாம் ஏத்துப்பீங்களான்னு தெரியல நல்லா வளர்ந்துட்டேன் நாம அதாவது நல்லா வளர்ந்துட்டேன்னா நம்ம அறிமுகம் உலகத்துக்கு நல்லா தெரிஞ்சிட்டோம் இல்ல நம்ம கிட்ட பொருளாதார வசதியோ பண எந்த வசதியோ இருக்கட்டும் தொழில் ரீதியா நம்ம பெரிய ஆளாயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேக்சிமம் நம்ம என்ன தெரியுமா பண்றோம் இது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதான் அவங்க இங்க பதிவு பண்ணேன் வி ஆர் பொலிட்டிங் த வேர்ல்டு எல்லாம் எனக்கு நான் மட்டுமே என்னை மட்டுமே கொண்டாடு ஆனா இவங்க எந்த சூழ்நிலையும் அந்த மாதிரி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை நாம பார்த்த அவங்க தட்டுல உணவு கொடுத்தாதான் அது என்ன வைக்கிறோன்றத முடிவு எடுக்கிறது கூட நாங்க நான்லாம் என் மகளுக்கு நான் தான் முடிவு எடுக்கிறேன் ஐயோ இது ஜாஸ்தியானா இது உடம்புக்கு சேராது இது தேவையில்லை அந்த குழந்தைக்கு அப்படின்னு நாம எல்லாத்தையுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா அப்போ உண்மையாவே இந்த பூமியை கெடுக்காத மனிதர்கள்னா இந்த பிள்ளைங்க தான் நினைச்சு பாருங்க அந்த கோவிலுக்கு போயிருக்கோம் சாமி அங்க உட்காந்துருக்கு சாமிய நீ நல்லா இருக்கணும் அது எனக்கே ரொம்ப இதா இருக்கு நமக்கு கார் வேணும் பங்களா வேணும் அது வேணும் இது வேணும் கொள்ளையே கொள்ளை அடிக்கணும் நான் நினைப்போம் அவங்க வந்து சாமி நீ நல்லா இருக்கணும் சாமி நீங்க நல்லா ஹாப்பியா இருக்கணும் அதுதான் மனுஷனுக்கு தேவை இல்லையா சக மனிதன் நல்லா இருக்கணும் கூட நம்மளால நினைக்கவே முடியாத ஒரு காலகட்டம் வந்துருச்சு இல்ல அப்படியே நினைச்சா இந்த குழந்தைங்களுக்கான இன்னும் நிறைய வசதிகளை எல்லாருமே சேர்ந்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு இடம் தான் இந்த இடம் நடக்குதுமா <laughs> புரிஞ்சுக்க முடியுதா நீங்க எப்படி அவளுக்கு சொல்லி கொடுங்க அந்த டைம்ல ஹைஜீனா இருக்கிறதுக்கு அந்த டாஸ்க் எல்லாம் நீங்க எப்படி ஹேண்டில